গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা অন পেজ এসইও কিভাবে করে কি কি জিনিসপত্র চেঞ্জ করতে হয় সেই সম্পর্কে অবগত হয়েছি তারপর আমরা বলেছিলাম যে অফ পেজ এসইও ওই সরি টেকনিক্যাল এসইও ওকে আমরা একটা ইমেজ দেখি ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অফ পেজ বা সরি অন পেজ এসিওতে আমাদের কন্টেন্টটাকে অপটিমাইজ করতে হয় তো সেটা ভিডিও কন্টেন্ট হোক ইমেজ হোক অথবা আমার রিটেন হোক যাই হোক না কেন সেটাকে আমরা অপটিমাইজ করলাম এরপরে আসেন আমাদের টেকনিক্যাল এসিও এর পরের ধাপ কেন টেকনিক্যাল এসিও এর মেন কারণটা হলো আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলোকে সাজাচ্ছেন আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলোকে সুন্দর মতো কিওয়ার্ড রিসার্চ করে এটাকে অপটিমাইজ করলেন এটাকে আমার এখন নিয়ে যেতে হবে কোথায় গুগলের কাছে এখন এই আমরা আমাদের অডিয়েন্স সার্চ করে কোথায় গুগলে সার্চ করে তাই না মাইকটা অফ করেন মাইক অফ করে কথা বলেন মাইক অন করে কথা বলার কিছু নাই এখানে ঘরের মধ্যে কথা বলবেন আপনি মাইক অন করে কথা ওকে তাহলে আমি যখন কন্টেন্টটাকে আমার ওয়েবসাইটে অপটিমাইজ করলাম এই কন্টেন্টটা আমার এখন কি করতে হবে গুগলের কাছে নিতে হবে আমার গুগলের কাছে পরিচয় করাইতে হবে তাহলে কিভাবে পরিচয় করাবো আমার এই কন্টেন্টটাকে আমি এখানে কিভাবে নিব আমার অডিয়েন্স তো আমার অডিয়েন্স তো কি করে আমার অডিয়েন্স তো গুগলের কাছে সার্চ করে তাহলে আমার ওয়েবসাইট কে কিভাবে পাবে আমার অডিয়েন্স গুগলে সার্চ করে তাহলে আমার ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট কিভাবে পাবে সে আমার ডাটা তো আমার গুগলের কাছে নাই তাহলে এই ডাটাটাকে কি করতে হবে টেকনিক্যাল এসিওর মাধ্যমে আমার গুগলের কাছে পৌঁছাইতে হবে ক্লিয়ার আমার কি করতে হবে আমার এটাকে এই জায়গাতে নিতে হবে তাহলে আমার এটা এভাবে যাবে না আমার কি করতে হবে আমার টেকনিক্যাল এসিওর মাধ্যমে আমার ডাটাটাকে গুগলের কাছে পৌঁছাই দিতে হবে তাহলে আমরা টেকনিক্যাল এসি এর গুরুত্ব বুঝলাম এখন দেখেন টেকনিক্যাল এসি তে দুটা ওয়ার্ড আছে একটা হলো ক্রাউলিং একটা হলো ইন্ডেক্সিং একটা কি ক্রাউলিং আর একটা হলো ইন্ডেক্সিং এখানে তাহলে দুইটা শব্দ আছে এখানে দুইটা শব্দ আছে একটা হলো আমার ক্রাউলিং আর এটা হলো ইন্ডেক্সিং এখন ক্রাউলিং অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং এই জিনিসটা কি এই দুইটা শব্দ দিয়ে কেউ কোন কিছু আইডিয়া করতে পারছেন ক্রাউলিং অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং ক্রাউলিং মানে মানে চোখ বুলিয়ে যাওয়ার মতো বিষয় বুঝে মনে হয় আচ্ছা দেখে যাও আচ্ছা আর ইন্ডেক্সিং ক্রাউলিং অর্থ তো হামাগুড়ি দেওয়া আমি জানি করতে হামাগুড়ি কিন্তু ব্যাপারটা তো তাই যে দেখে যাওয়া অথবা পর্যবেক্ষণ করা যাওয়া सूचीपत्र नियम श्रृंखलार मध्य था আমার ওয়েবসাইট এর সাথে ইন্ডেক্সিং এর সম্পর্ক কি বা ক্রাউলিং এর সম্পর্কে ক্রাউলিং এর সম্পর্ক হলো আমার যে ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট গুলো থাকবে গুগলের একটা রোবট সে কি করবে আমার ওয়েবসাইট থেকে ডাটাটাকে ক্রাউল করে গুগলের কাছে পাঠিয়ে দিবে কি করবে ডাটাটাকে টাটাটাকে সে ক্রাউল করে কি করবে গুগলের কাছে সে 
পাঠিয়ে দেবেন ওকে সে তাহলে কি করবে গুগল এর কাছে এই ডাটাটাকে সে পাঠায় দিবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ক্রাউলিং কি কাজ করবে আমার এখানে ক্রাউলিং টা আমার ওয়েবসাইটের ডাটাটাকে সে কি করবে বের করে খুঁজে নিয়ে সে গুগলের কাছে ট্রান্সফার করবে আর এটা কিভাবে করবে সে ডাটাটা ক্রাউড কিভাবে করবে ইন্ডেক্সিং অনুযায়ী আমরা যেরকম বইতে সূচিপত্র দেখে দেখে আমাদের বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠা বা কোনো অধ্যায় বা কোন গল্প বা কোন কবিতা সূচি দেখে আমরা যেরকম ফাইন্ড আউট করি এটা বইয়ের কত নম্বর পাতায় আছে ঠিক ওই রকমই ইন্ডেক্সিং এর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো আমার ওয়েবসাইটের ডাটাটা আমার ওয়েবসাইটের ডাটাটা কোন জায়গাতে আছে তাহলে আমরা এতটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা আসি रोबर नाम जेटा हलो कि डाटा गुलटेंट करते गुगल करते भिते তার ভিত্তিতে এই ডাটা থেকে তার স্টোরেজ এর এই ডাটা থেকে আমার ইউজার কে র‍্যাঙ্ক আপ বা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী একটা লিস্ট শো করতেছে যেমন আমি যদি এখানে ডগ ফুড লিখে সার্চ করি আমার এই যে ওয়েবসাইট একটার পর একটা bpetmart.com এটা আগে থাকবে দারাজ দুই নম্বরে থাকবে চাল ডাল তিন নম্বরে থাকবে কিসের ভিত্তিতে থাকবে আমার এই যে পোকাটা सरियल गुगल शो कर बुजते अपना दिए जा गुगल मूलत गुगल सार्च करते कतुकुंदर भे गुगल बोला 
XML sitemap. Okay. XML sitemap. Okay. Okay. আর আরেকটা জিনিস করতে হবে আমার যে ওয়েবসাইট আছে এটাকে আমার গুগলের কাছে ভেরিফিকেশন করতে হবে বা ভেরিফাই করতে হবে আমার ওয়েবসাইটটা আমার গুগল সার্চ ইঞ্জিনে আমার এই ওয়েবসাইটটাকে ভেরিফাই করাতে হবে তাহলে এই প্রসিডিউর এখানে দুইটা প্রসিডিউর হচ্ছে একটা হলো গুগলের সাথে আমার ওয়েবসাইটটাকে ভেরিফাই কমপ্লিট করাতে হবে দুই নাম্বার হলো আমার प्रथम धापम धापाइटाई करिफाई कर सर्वप्रथम सार्च कन्सोल सार्च कन्सोल गुगल अथवा गुगल सार्च कन्सोल जी लिखी ना क्या सार्च डट गुगल सार्च डट गुगल डट कम दरकार खाता नोट डाउन करें प्रथम धाप तीन टाइम धाप पार करते हलोबसाइट गुगले भेरिफाई कराते नम्बर क्या हलोमल सैट मैप कराते तीन नम्बर धाप हलो रोबोट डट टी फाइल वेबसाइट इंटीग्रेट बा कानेक्ट करते क्लियर लिखेटन क्लिक कर प्रश्न हलो अच्छा सम्पत्ति देखते कैमन ब्लगर सैड कनेक्ट कर देखो पेस्ट कर सिलेक्ट रेकर्डेड 
আমরা আমাদের সি প্যানেলে যাব একটু ধাপ গুলো দেখেন ইজি প্রসিডিওর আমরা আমাদের সি প্যানেলে যাচ্ছি ওকে লগ ইন করলাম লগ ইন করার পরে আমরা লগ ইন করলো সে বলল কি আমাকে লগ ইন করার জন্য আমরা লগ ইন করলাম এখন বলতেছে কি কপি দা টেক্সট রেকর্ড ভিলো নিচে যে ভিলো যে রেকর্ডটা আছে এটাকে ডিএনএস কনফিগার ফর ডাইনামিক্স বিডি ডট কম তাহলে বলতেছে এটার জন্য কনফিগার করতে কোথায় ডিএনএস ডিএনএস তাহলে এখন আমরা ডিএনএস টা খুঁজব ডিএনএস কোথায় আছে আমার ওয়েবসাইটে ডিএনএস কোথায় আছে এখানে দেখেন ডোমেইনস এখানে একটু দেখেন মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করেন ডোমেইনস এর মধ্যে জোন এডিটর ডোমেইনস এর মধ্যে জোন এডিটর এখন বলতে পারেন ডাইনামিক ডিএনএস এখানে না জোন এডিটর আমি যেটা যেটা বলতেছি দরকার হলে ধাপে ধাপে এটা লেখেন ওকে লেখার প্রক্রিয়া কি আমি বলে দিব কিভাবে লিখবেন খাতায় জি স্যার বলেন জাস্ট কিছু না এখানে লেখেন যে ফার্স্ট ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট লগ ইন সি প্যানেল তারপর এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন দেন তারপর লেখেন গো টু গো টু কোথায় ডোমেন্স ডোমেন্স অপশন ওকে দরকার হলে এটাকে গো টু এটাকে না এই ডোমেন্স অপশন তো এটা ডোমেন্স অপশন তারপরে ধাপ কি এখানে কি আছে জোন এডিটর জোন এডিটর এভাবে পড়লে কি বুঝতে অসুবিধা হবে কারো বলেন তো আমি যে এখানে লিখলাম सुविधा এখন আরো বুঝতে সুবিধা হচ্ছে না যে তিন নাম্বার ধাপ আমার এটা জোন এডিটর গো টু জোন এডিটর এরপরে চার নাম্বার ধাপ কি হবে তাইলে দেখেন এগুলো যদি আপনাদের এখন বলতে হয় যে আপনার বুঝতে কিভাবে সুবিধা হবে তাইলে তো আর এখন আমরা জোন এডিটরে যাব জোন এডিটরটা একটু লোড নেবে ওকে সে লোড নিচ্ছে একটু আমি তাকে একটু সময় দিব একটু সময় দিব যেন তার যদি কোনো লোড নেওয়ার থাকে সে লোড নেবে লোড নেওয়া হলে আমরা এখন ম্যানেজে ক্লিক করব কোথায় ক্লিক করব ম্যানেজে ম্যানেজে ক্লিক করার পরে আমার এই সব অংশটুকু চলে আসলাম এখন আমরা কি করব অ্যাড রেকর্ড অ্যাড রেকর্ড আমি যেভাবে দেখা দিচ্ছি এভাবে করে করে লেখেন আমি এক কথা অনেকবার বলতেছি এখন অ্যাড রেকর্ড বাটনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমার এখানে অপশন চলে আসছে নেম ভ্যালিড জোন নেম জোন নেমটা কি হবে জোন নেম কিচ্ছু না আমার যে কাস্টম আমার যে ডোমেন নেম আছে না এটাই হবে আমার এই যে এতটুকু অংশই হবে শুধুমাত্র আমার এতটুকুই অংশই হবে আমার শুধু এই যে এই জায়গাতে ওকে জাস্ট এতটুকু অংশ আর কিচ্ছু না জোন নেমটা জাস্ট আমার ওয়েবসাইট এর নামটুকু আর কিচ্ছু না এটা যেভাবে আছে এটা থাকবে টাইপ দেখেন এখানে কি বলছে সিলেক্ট রেকর্ড টাইপ টি এক্স টি তাহলে আমরা এখন কি করব টাইপটাকে কি দিব টি এক্স টি কোথায় আছে দেখেন তো বলেন কোথায় নিচের দিকে হবে একবারে নিচের যেটা আছে এই অপশনটাকে সিলেক্ট করব করার পরে এখানে এখন টেক্সট অপশন এখন আমরা এটাকে কি করব এখানে আমরা কোনটা বসাবো বলেন তো এখান থেকে কোন জিনিসটা বসাবো বলেন 
কপি অংশটা কপি অংশ কপি করার অংশটা আমরা এটাকে কপি বাটনে ক্লিক করলে এটা কপি হয়ে যাবে কপি বাটনে ক্লিক করা মানে এটা অটোমেটিকলি কপি হয়ে যাবে হওয়ার পরে এখানে আসবো পেস্ট করে দিব ওকে আসবো পেস্ট করে দিব কি করলাম পেস্ট করে দিলাম এখন আমরা কি করব সেভ বাটনে ক্লিক করব ওকে আচ্ছা এটা এখানে টিএক্সটি सब छोड़ हो गए प्रपार्टी जिन चले आसल क्लिक कर फाइल कम्पिटर यूज करी फाइल फर्मेटनेटने क्लिक कर फाइल नेम एक्सटेंशन ये कहने क्लिक करने देखा है जिसे इटा की हिस्सा बास है तो हम इटा का हम की करो राइट क्लिक करो ओपन हुई ओपन हुई की करो नोट पैड ओपन हुई नोट पैड एक बार ये फाइल में मुझे की किया से एक तो देखा चेस्ट करें ये फाइल में मुझे किचु नाइन टेमोन ओके ऐसे तो कुछ अंशों ऐसे तो कुछ अंशों इंडिकेट कर डेट बुझारे 
আমার একটা ফোল্ডারের মধ্যে আমরা এখন আবার আগের জায়গায় যাব এখন আমরা কি করব আপলোড বাটনে ক্লিক করব আপলোড বাটনে ক্লিক করার পর সিলেক্ট ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইল থেকে আমার ফাইলটা কোথায় আছে সেটা আমি খুঁজে বের করব আমার এখানে ফাইলটা আছে আমার এখানে ওই এই যে এক্সটারনাল সাইট ম্যাপ এখানে আর নাই এটাই আছে এটা একটু ওপেন বাটনে ক্লিক করলে এটা আপলোড হয়ে গেল এখন এখানে আমি ক্লিক করে দিলাম আমার এটা ওপেন হয়ে গেল আমার এটা কি আপলোড হয়ে গেল এখন আপনারা কিভাবে পাবেন আমি এই ফাইলটা ক্লাসের শেষের দিকে এগুলো আপলোড করে দেবো যা যা আছে এগুলো আমি সব আপলোড করে দেব ওকে বুঝতেছেন আপনারা আপনারা কি বুঝতেছেন আমি কি কাজগুলো করতেছি জি জি बटन दिन এন্টার বাটন দিলে দেখবেন যে আপনার এই ফাইলটা এখানে শো করবে যদি এভাবে শো করে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ফাইলটা ওকে আছে এখন এই লিংকটা এখন এই লিংকটাকে আবার কপি করবেন এই লিংকটাকে কি করবেন কপি করবেন কপি করার পরে আবার এই জায়গাতে যাবেন যাওয়ার পর আপনারা যখন ওখানে থাকলাম ওখানে থেকে ওভারভিউ এভাবে শো করে এখান থেকে আমরা দেখেন সাইট ম্যাপ সাইট ম্যাপ এই নামের একটা অপশন আছে আমাদের এখানে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এই জায়গাতে गुगले फाइटमैपर गुगल पोका देखिए पोका रोबट रोबा फाइले फाइलिफाई कर
Okay. Add property yes, now. J. Yes, the question is, sir. Ek two. Ek two minute for it. I mean, to see that. It is a double check. Yes, sir. Ekhane dilay. Continue. Okay. दरकार प्रश्न कर मजार विषय की कम क्यों बस भाई तन्म भाई कम शिखा कम शिखाबाटा से गुगल पोछाते चाय ठीक है परमिशन देवर जिन अपने गुगल डाटा टाइम रोबीन गैदार करते बुझाना सम्भव नहीं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हाउ टू रईट एंड सबमिट ए सबमिट की देखा दिल शेखा दीखा दी 
আমি এগুলো অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি এই জন্য আমি আপনাকে শেখাতে পারতো বুঝতে পেরেছেন স্যার আমাদেরকে জি স্যার আমাদেরকে একটু টাচ দেন কোন কোন বার টি রিসার্চ করতে হবে তাহলে ওই বিষয়গুলো আমরা আমরা তো বুঝবো না স্যার যে কোনটা কোনটা রিসার্চ করতে হবে এখন বিষয়টা হলো যে আমাদের অবশ্যই এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে এখানে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে এখানে কয়েকটা জিনিসের मीनिंग আছে এই যে ডিজেল আপ এট লাস্ট ওয়ান অর মোর ডিজেল আপ অর অ্যালাউ এখানে অনেক কিছু রুলস রেগুলেশন দেওয়া আছে এগুলো একটু পড়বেন কারণ এখানে পড়াইতে গেলে অনেক সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার সেটা প্রচুর অনেক পড়া ওকে এগুলো আস্তে আস্তে করে পড়বেন আর যদি এত কিছু পড়তে মন না চায় আমার এখানে শর্টকাট যে টুকু আমি আপনাদের এখন দিয়ে দিব এতটুকু দিয়ে দিলেও আপনার এটা কাজ করবে আর এটার মানে হলো পুরো ওয়েবসাইটের ডাটাটাকে সে কালেক্ট করবে ওকে এলাউ দেওয়া আছে আপনি যদি কোনো কিছু ডিজ এলাউ দিতে চান যে ধরেন আপনার কন্টাক্ট পেজ এর ইনফরমেশন সে নেবে না তাহলে এখানে ডিজ এলাউ দিয়ে সাইট ম্যাপ আপনি ওই কন্টাক্ট পেজ এর লিংকটা এখানে বসায় দিবেন ওকে যেখানে এই যে এরা যেভাবে করলো এখান থেকে আপনি समस्या फोल्डारोकेशन देखा डाटा निबेना लिखे दें कथा ना चाहले लिखे दें जोन एडिटर ग लिंक गुगल डाटा 
সেই ডাটার একটা সাইট ম্যাপের একটা ফাইল রেডি করলাম যেটাকে আমরা সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল নামে নাম দিয়েছি বা ওই নামটাই দিতে হবে অন্য কোন নাম দিলে হবে না फाइल मैनेजर मध्य फाइल अपलोड कर दिल फाइल नाम हलो रोबोट डट टी फाइल से फाइल डाटा गुगल डाटा गुगल पोछबे ना मैप ट्राफिक प्रोडक्टी सर्वप्रथम जो वेबसाइट खुली प्रपार्टी ओके ओके 
এখন দেখেন এখানে যদি আমি দি এখানে আমার কি কি করতে হবে এখানে যদি আমি দি এখানে আমার ডোমেনে যদি দি ডোমেনে দিলে আমার ডোমেনটা ভেরিফাই হলো গো প্রপার্টি এখানে দিল আমার এটা হচ্ছে আমার এটা নিয়ে নিল ওকে আমি যদি এখন অ্যাড প্রপার্টিতে যাই এখানে ডিরেক্ট লিংক দিই এখানে হলো ডিরেক্ট লিংক এখানে কি ডিরেক্ট লিংক আর এখানে হলো শুধুমাত্র ডোমেন এখানে হলো কি আমার এস টিপ এসো পুরো লিংক শেয়ার সহ জাস্ট কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলে আমার এটা নিয়ে নিচ্ছে ওকে আমার এটা নিয়ে নিচ্ছে তাহলে আমি একটা বাদ দিই স্যার বুঝতে পারলাম না দুই জায়গায় কি দুই রকম লিংক দিতে হবে দুই জায়গায় দুই রকম লিংক না আপনি যে কোনো একটা জায়গায় দিলেই হলো ওকে আপনি যে কোনো একটা জায়গায় লিংক দিলেই হলো আমি আবার দেখাচ্ছি রিমুভ আপনি যদি এখানে দেন এখানে শুধুমাত্র আপনি ডোমেনটাই দিচ্ছেন আর কিছু দেওয়া লাগতেছে না ওকে এখানে শুধুমাত্র কি করবে এখানে যা এতটুকু এতটুকু অংশ দিচ্ছেন আর পাশের এই জায়গাটাতে যদি দেন তাহলে এখানে পুরো অংশটুকুই আপনি এখানে দিচ্ছেন এই যে এতটুকু অংশ পুরোটাই আপনি দিচ্ছেন ওকে ঠিক আছে তো এখানে যে কোনো একটা অংশ আপনি দিলেই হলো কোনো সমস্যা নাই गुगल गुगल मालिक ना दी क्लिक कर मेटाटैक्रिपन क्यारेक्टर मध्य कस्टम रोबट डट टी कस्टम कर चले 
এখন দেখেন কাস্টম অ্যাজ ডট টিএক্সটি এটা যদি এনাবল করতে চান এটা মনিটাইজেশনের জন্য এটা কি মনিটাইজেশনের জন্য এটা অন করে দিবেন এরপরে এখানে আমাদের আর কি কি কাজ আছে এখানে আমাদের আর কোন তেমন কাজ নাই ওকে আমাদের আর এখানে কোন কাজ নাই আমরা এখন কি করব এখন আমরা কি কাজ করব এখন দেখেন এখন বলতে পারেন যে আমরা তো সাইট ম্যাপটা করলাম না সাইট ম্যাপটা কিছু না জাস্ট এই যে ওয়েবসাইটের লিংক আছে এটাকে কপি করবে কপি করে সাইট ম্যাপের এখানে এসে বা এখানে এখান থেকে এটা কেটে দিই সাইট ম্যাপের এখানে আসবেন এখানে আসার পর এটাকে ক্লিক করবেন এখানে সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল এটা লিখে সাবমিট করবেন এটা চলে আসলো এখন বলতে পারেন যে আমি তো সাইট ম্যাপ আপলোড করি নাই তাহলে এটা আসলো কোথ থেকে এটা অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে গেছে এটা কি অটোমেটিক জেনারেট হয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে কি রোবট ডট টি এক্সটি ফাইলটা আছে রোবট ডট টি এক্সটি চেক কার্ড আমরা এটার মাধ্যমে চেক করি এখানে আমরা কি করব আমরা যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটাকে হবি করে এখানে ওয়েবসাইটের লিংকটা পেস্ট করে দেব পেস্ট করার পরে চেক আপ বাটনে ক্লিক করব আচ্ছা এখানে আমরা এটাকে দিয়ে দিব তারপরে এখানে ক্লিক করব ঝামেলা করতে থেকে देखते चाहिए देखते এটা লিখে যদি এন্টার করি এখানে আমাকে ডাটা গুলো দেখাচ্ছে এটা ওকে আছে এখন যদি আমরা নিউজ বা ইমেজ দিই টেস্ট এটাও এলাউ করা আছে ওকে এটাও আমার ওকে করা আছে ठीक है क्षेत्री समय ठीक है एखे अपने ब्लग पोस्ट करते 
এভারেজে আপনি তিন দিন আমার আমি সেফ জোন থেকে বলি তিন দিন পরে আপনি এখানে ব্লগ পোস্ট করবেন একটা ব্লগ সাইট তৈরি করার পর বা ব্লগ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে সেখানে একটা ব্লগ পোস্ট করবেন এবং তিন দিন পরে আপনি এখানে যে সাইট ম্যাপটা লিখে সার্চ করবেন বা এখানে সাবমিট করবেন সেটা ভেরিফাই হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ এটার সাথে সাথে এই সাইট ম্যাপের ফাইলটা রেডি হয় না এটা আপনার এক দুই দিন টাইম লাগে আমি সেফ জোন থেকে তিন দিনের কথা বলে দিই সবাইকে বুঝতে পেরেছেন রুহুল আমিন ভাই আপনার ইংলিশ টেস্ট আমি দিয়ে দিব এটা সম্ভব না আমি এখানে আচ্ছা আমি কি এখানে আপনাদের ভিডিও দিছিলাম পরীক্ষার ব্যাপারে কি বলে समस्या আমি পরে দেখা দিব ঠিক আছে আজকে ক্লাস নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে যখন আমরা मानिकलिए रिपोर्ट जमा बनाए दी তো জিনিসটা ঠিক ওই রকম আপনি যখন এসিওর কাজ করবেন এসিওর কাজ করতে যাবেন এর আগে পুরো ওয়েবসাইটটাকে অ্যানালাইসিস করবেন কোথায় কি প্রবলেম আছে কোথায় কি প্রবলেম নাই এটা পুরোটাকে অ্যানালাইসিস করে একটা জি স্যার মানে আমি আমি স্যার জানতে চাচ্ছিলাম এই যে অ্যানালাইসিসের কাজটা আমি কি ফ্রি তেই করতে পারবো না এটা করার জন্য আমাকে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে त्रिश दिन एसिओ नहीं क्लस गुगल ड्राइव
ठिकाना ढका 